ناظرین السلام علیکم ان سائی نیوز کے نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں ابراہیم راجا اور آج ہم بات کریں گے کہ وزیراعظم عمران خان نے نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی تائیناتی کے حوالے سے کیا بہت بڑا فیصلہ کیا ہے اس فیصلے نے کس طرح سے بہت سے حلقوں کو حیران کر کے رکھ دیا ہے وزیراعظم عمران خان کے اس فیصلے کے کس قسم کے اثرات ہیں شہباز شریف نے اس پوری صورتحال میں کس نویت کی سیاسی چال چلنے کی کوشش کی مریم نواز کا اس فیصلے پر کیا ریاکشن ہے جب میاں نواز شریف کو اس فیصلے کی اطلاع لندن میں ملی تو وہاں کس قسم کی ہنگامی میٹنگ ہوئی وزیراعظم آفس میں کون سی اہم فائل پہنچائی گئی تھی اور اس فائل کے دو بنیادی نکات کیا تھے ہمارے جن دوستوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ہم کہیں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ انہیں اہم معلومات بروقت ملتی رہیں اب واپس آتے ہیں آج کے موضوع پر یعنی وزیراعظم عمران خان نے نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری پر کیا بہت بڑا فیصلہ کیا ہے اور یہ فیصلہ کس طرح سے بہت سے حلقوں کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز ثابت ہوا سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ اسی پوری صورتحال میں پارلیمنٹ میں کیا دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی کیونکہ نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی تائیناتی کے حوالے سے پچھلے دو ہفتوں میں جس قسم کی سچویشن پیدا ہوئی ہے اس پر شہباز شریف بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھے بہت زیادہ پرجوش تھے اور انہیں یہ لگ رہا تھا کہ بالاخر جو پچھلے تین سال میں ان کو موقع نہیں ملا اسٹیبلشمنٹ کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ رابطے کر کے ان سے کوئی ریلیف لینے کا تو اب بالاخر وہ موقع آ گیا ہے کیونکہ یہ تاثر دیا گیا کہ نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی تائیناتی کے معاملے پر پرائم منسٹر عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا کے درمیان کوئی بڑی سخت قسم کی کشیدگی پیدا ہو گئی ہے اب اس پوری صورتحال میں بہت پرجوش انداز میں شہباز شریف پہنچے پارلیمنٹ اور ان کا خیال تھا کہ وہ اسی پورے معاملے کو پارلیمنٹ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ کی راہداریوں میں بھی ڈسکس کریں گے تاکہ یہ جو پوری کانٹروورسی ہے اس کو فیول اپ کیا جا سکے اور اس کے اندر سے کوئی سیاسی مفاد ڈھونڈا جا سکے اب ہوا یہ کہ پارلیمنٹ میں جانے سے پہلے شہباز شریف نے ایک ہائی پروفائل خفیہ اجلاس کی صدارت کی اور عام طور پر پچھلے تین چار ہفتے میں شہباز شریف جس قسم کے اجلاسوں کی صدارت کر رہے تھے اس کا ایک خاص پیٹرن تھا یعنی اس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک خاص سٹائل ہوتا تھا اور وہ جو اجلاس تھے اس میں مریم نواز کے کیمپ کے رہنماؤں کو نہیں بلایا جاتا تھا نہ ہی میاں نواز شریف کے ان اکابی جو ان کے کیمپ کے رہنما تھے یعنی شاید خاکان عباسی احسن اقبال یا رانا ثناء اللہ تو اس طرح کے رہنماؤں کو شہباز شریف ان اجلاسوں میں نہیں بلاتے تھے اور وہ اصل میں خواجہ آصف کو بلا لیتے تھے رانا تنویر کو بلا لیتے تھے تو اپنا ایک انہوں نے الگ سے گروپ قائم کیا ہوا تھا لیکن حیران کن طور پر اس مرتبہ جو انہوں نے خفیہ اجلاس کیا اس میں نہ صرف انہوں نے اپنے کیمپ کے جو رہنما ہیں ان کو بلایا بلکہ ساتھ ہی جو مریم نواز کے بہت وفادار ساتھی سمجھے جاتے ہیں مسلم لیگ نون کے اندر اور میاں نواز شریف کے جو ہاکش گروپ کے رہنما سمجھے جاتے ہیں ان کو بھی بلایا اور یہ جو اجلاس تھا اس میں شہباز شریف نے یہ ڈسکشن شروع کی کہ ہم نے ڈی جی آئی ایس آئی کی تائیناتی کے حوالے سے جو صورتحال بنی ہے اس معاملے پر کیا پالیسی اپنانی ہے ہمارے پاس اب تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے کس قسم کے آپشنز ہیں پارلیمنٹ میں جا کر ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا یہ پاسبلٹی ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور پرائم منسٹر عمران خان کے درمیان جو شہباز شریف کا تاثر تھا کہ کوئی دوری پیدا ہوئی ہے تو اس دوری کو استعمال کرتے ہوئے کیا ہم وزیر اعظم عمران خان یا تحریک انصاف کی حکومت کے اتحادیوں سے رابطے کر سکتے ہیں اور ان اتحادیوں کو کیا ہم توڑ سکتے ہیں اور قائل کر سکتے ہیں کہ پہلے مرحلے میں کوئی پنجاب میں آ جائے تحریک عدم اعتماد اور دوسرے مرحلے میں ہم وفاق میں تحریک عدم اعتماد لانے کی کوشش کریں تو یہ جو پوری ڈسکشن ہوئی اس کے بعد یہ جو رہنما تھے یعنی پی ایم ایل این کے جو ہارڈ کور قسم کے رہنما ہیں ان سے بھی تجاویز مانگی گئیں اس کے بعد شہباز شریف نے یہ فیصلہ صادر کیا 
کہ اب یہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے پوری ایک جماعت کے طور پر جس میں میاں نواز شریف بھی متفق ہیں مریم نواز بھی متفق ہیں کہ ہم ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کے حوالے سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے حق میں بیان دیں گے اور یہ کہیں گے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے تجویز کردہ ڈی جی آئی ایس آئی کو وزیر اعظم عمران خان نے تعینات نہیں کیا اور اس معاملے میں تاخیر کی یہ اصل میں فوج پر حملہ ہے فوج کے ادارے کا جو وقار ہے اس کو مجروح کیا گیا ہے اور پورا ہم تاثر بنائیں گے کہ وزیر اعظم عمران خان اداروں پر حملہ آور ہو گئے ہیں اور اس کے بعد ایک اور حیران کن معاملہ یہ سامنے آیا کہ مولانا فضل الرحمان کو کال کی گئی اور ان کو بھی کچھ خاص قسم کی تجاویز پیش کی گئی اور انہیں یہ بتایا گیا کہ آپ بے شک میاں نواز شریف سے رابطہ کر لیں اور ان سے پوچھ لیں ان کا بھی ان تجاویز پر اتفاق ہے اور مولانا فضل الرحمان کو یہ پیغام پہنچایا گیا کہ جس قسم کے سٹیٹمنٹس آپ پہلے دیتے تھے یعنی اسٹیبلشمنٹ مخالف سٹیٹمنٹس جس طرح سے آپ جی ایچ کیو پر دھرنوں کی دھمکیاں دیتے تھے جس طرح سے آپ کے دیگر پارٹی رہنما جرنیلوں کے خلاف بیانات دیتے تھے وہ تمام بیانات شلو کر دیں ان کا سلسلہ روک دیں اور آپ کی جانب سے بھی اب ہر دوسرے روز اس قسم کا سٹیٹمنٹ آنا چاہیے کہ ہم پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں ہم آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ کھڑے ہیں اور وزیر اعظم عمران خان اس وقت فوج کا وقار مجروع کر رہے ہیں یعنی یہ وہ مولانا فضل الرحمان ہیں جو کہ آئے روز یہ دھمکیاں دیتے تھے کہ جی ایچ کیو پر ہم دھرنا دیں گے اور میاں نواز شریف کو بھی اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کرتے رہے میاں نواز شریف بھی اس بات پر قائل تھے کہ ہمیں جی ایچ کیو پر دھرنا دینا چاہیے لیکن پیپلز پارٹی اس بات پر نہیں مان رہی تھی اسی طرح مفتی کفایت اللہ جو مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کے بہت اہم رہنما تھے انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ کچھ جرنیلوں کے ہاتھ کاٹنے چاہیے ان جرنیلوں کو لٹکانا چاہیے جب تک ان جرنیلوں کو ہم لٹکائیں گے نہیں ملک میں جمہوریت نہیں آئے گی اور کئی ان کے ایسے سٹیٹمنٹ تھے جن میں انہوں نے جرنیلوں کے لیے چوروں کا لفظ استعمال کیا اب ایک طرف جب مولانا فضل الرحمان اور ان کے رہنما اس طرح کے سٹیٹمنٹس دے رہے تھے اس وقت تو ان کو نہیں لگا کہ وہ کس طرح سے پاک فوج جیسے باوقار ادارے کے اوپر حملے کر رہے ہیں لیکن اب ایک مرتبہ انہوں نے پورا یو ٹرن لیتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ مولانا فضل الرحمان خود اس قسم کے سٹیٹمنٹ دیں گے کہ ہم پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں یعنی میاں نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کا جو بیانیہ تھا وہ انہوں نے خود ہی زمین میں دفن کر دیا اب اس کے بعد اسی معاملے میں ایک ٹویسٹ یہ آیا کہ مریم نواز نے بھی ایک تجویز دی اسی پوری صورتحال میں اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جنرل فیض حمید کے خلاف کم سے کم جو بیانات ہیں وہ ضرور جاری رہنے چاہیے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مریم نواز یہ سمجھتی ہیں کہ اب جنرل فیض حمید چونکہ کور کمانڈر پشاور کے طور پر ان کا ایک اعلان کیا گیا تھا آئی ایس پی آر کی جانب سے تو اس کے بعد جنرل فیض حمید ان چار ٹاپ جنرلز میں شامل ہو گئے ہیں جو کہ نومبر دو ہزار بائیس میں اگلے آرمی چیف کے لیے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں یعنی ایک تو جنرل ساحر شمشاد مرزا ہیں ایک جنرل اظہر عباس ہیں ایک جنرل نعمان ہیں اور چوتھے اب جو اسٹرانگ کینڈیڈیٹ بنے ہیں وہ بنے ہیں جنرل فیض حمید اور مریم نواز کی پالیسی یہ ہے کہ جنرل فیض حمید پر تنقید کی جائے ان کو کانٹروورشل بنایا جائے تاکہ کسی طرح سے بھی ان کو آرمی چیف بننے سے روکا جائے لیکن شہباز شریف مریم نواز کی اس پالیسی سے متفق نہیں تھے کیونکہ ان کو یہ معلوم ہے کہ اگر جنرل فیض حمید کو نشانہ بنایا جائے گا اور ان پر الزامات لگائے جائیں گے ان پر تنقید کی جائے گی تو ظاہر ہے کہ وہ فوج کا کلیدی حصہ ہیں اور فوج کبھی بھی یہ برداشت نہیں کرتی یا فوج کے متعلق یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ ہم کچھ جنرلز کو تو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں باقی جنرلز کو تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہے تو فوج کا ہر جو جنرل ہے ہر ان کا جو آفیسر ہے اسی طرح جو ہر ان کا سپاہی ہے وہ ان کے لیے بہت اہم ہوتا ہے تو فوج ایک اتنا ڈسپلنڈ ادارہ ہے کہ مریم نواز جس قسم کا ایک سیاسی کھیل فوج کے ساتھ کھیلنا چاہتی ہیں 
فوج وہ سیاسی کھیل کبھی بھی مریم نواز کو نہیں کھیلنے دے گی اور جنرل فیض حمید کو جس طرح سے سنگل آؤٹ کرنے کی کوشش کی جاری ہے اس کے الٹے جو ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ مضر اثرات ہی مسلم لیگ نون پر پڑیں گے اس وجہ سے شہباز شریف نے مریم نواز کی اس تجویز سے اتفاق نہیں کیا تاہم مریم نواز اپنی طرف سے اب بھی یہی چاہتی ہیں کہ جنرل فیض حمید پر کڑی تنقید کی جائے اس کے بعد میاں نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان رابطہ ہوا اور بڑا ایک دلچسپ قسم کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ تبادلہ خیال ہوا اب یہ جو پوری پی ڈی ایم تھی اور اس سے پہلے جب پیپلز پارٹی بھی اسی پلیٹ فارم پر تھی تو ایک مرتبہ بھی انہوں نے کبھی یہ اعلان نہیں کیا تھا کہ ہم کوئی مہنگائی کے ایشو پر کوئی تحریک وغیرہ چلائیں گے یا کسی عوامی ایشو پر تحریک چلائیں گے اور ہمیشہ ان کی کوشش یہ رہی کہ اپنی تحریک کے ذریعے اپنی قیادتوں کے لیے یعنی پیپلز پارٹی کی قیادت کے لیے اور مسلم لیگ نون کی قیادت کے لیے جو ان پر مقدمات ہیں ان میں کوئی ریلیف لے لیا جائے یا کسی طریقے سے وزیر اعظم عمران خان کی حکومت غیر آئینی طریقے سے گرا دی جائے اور ایک مرتبہ بھی کبھی بھی انہوں نے مہنگائی یا کسی عوامی ایشو پر احتجاج نہیں کیا تھا لیکن اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایک طرف مہنگائی کے خلاف تحریک چلائیں گے ہم کوشش کریں گے کہ ایک لانگ مارچ کیا جائے اسلام آباد کی جانب دوسری جانب شہباز شریف فوج سے رابطہ کریں گے بیک ڈور جس کو سیاسی حلقے کہتے ہیں کہ چور دروازے سے رابطے کرنا اور ان سے کوئی ڈیل حاصل کرنے کی کوشش کریں گے یا اس طرح کا کوئی آپشن دیکھیں گے کہ اگر پی ڈی ایم کوئی تحریک عدم اعتماد لے کر آتی ہے تو کیا اسٹیبلشمنٹ اس کو سپورٹ کرے گی کیا اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے پی ٹی آئی کے اتحادیوں کو توڑا جا سکتا ہے یا اگر لانگ مارچ کیا جائے اور پھر ریڈ زون میں کوئی دھرنے کی سچویشن بنائی جائے اور اس میں کوئی پرتشدد ماحول اختیار کیا جائے پرتشدد ماحول بنایا جائے تو کیا اس صورت میں کوئی اسٹیبلشمنٹ ہمیں سپورٹ کرے گی اور اس کے نتیجے میں کیا ہم تحریک انصاف کی حکومت کمزور کرنے میں کامیاب ہوں گے یا اس کو گرانے میں کامیاب ہوں گے یا نہیں اب یہ جو پوری حکمت عملی تھی یہ طے تو کی گئی لیکن دوسری جانب اسی پوری صورتحال میں ایک ٹوسٹ آ گیا اور وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کے حوالے سے ایک بڑا فیصلہ کر لیا گیا وہ فیصلہ کیا ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں اور مختصراً آپ کو مریم نواز کی ایک تصویر کا جو معاملہ ہے اس سے بھی آگاہ کرتے ہیں اور وہ معاملہ یہ ہے کہ یہ جو ریسنٹ جلسہ ہوا ہے پی ایم ایل این کا مسلم لیگ نون کا اس میں مریم نواز کو دیکھا گیا کہ وہ ایک پیپر پر کچھ لکھ رہی ہیں کچھ اس کے اوپر لکیریں وغیرہ کھینچ رہی ہیں بڑی پلاننگ کے ساتھ مریم نواز کی وہ تصویر لی گئی کہ جس وقت وہ ایک پیپر پر کچھ لکھ رہی تھیں بعد میں سوشل میڈیا پر ایک جالی اکاؤنٹ کے ذریعے یہ مریم نواز سے پوچھا گیا ان کو ٹیگ کر کے ٹویٹر پر کہ کیا مریم نواز آپ اپنی تقریریں خود لکھتی ہیں اور یہ جو آپ لکھ رہی تھیں جلسے کے اندر اور یہ جو تصویر ہے یہ تصویر ہمیں کیا بتاتی ہے کہ یہ تقریریں آپ کی کون لکھتا ہے اب اس پر چونکہ یہ پہلے سے سب کچھ پلان تھا کہ مریم نواز کی اس طرح سے تصویر لی جائے گی پھر ایک جالی اکاؤنٹ سے مریم نواز کو ٹیگ کیا جائے گا پھر مریم نواز اس پر جواب دیں گی تو مریم نواز نے اس پر جواب دیا کہ جی میں اپنی تقریر کا ایک ایک لفظ خود لکھتی ہوں لیکن اس میں حقیقت یہ ہے کہ جاننے والے جانتے ہیں کہ مریم نواز ہوں یا میاں نواز شریف ان کی تقریریں اس سے پہلے عرفان صدیقی لکھتے رہے ہیں عرفان صدیقی مسلم لیگ نون کے حق میں بہت زیادہ انہوں نے کالم بھی لکھے تھے اس کے بعد میاں نواز شریف کے دور میں وہ وزیر اعظم آفس میں تعینات بھی رہے اب بھی دو ان کے آپ کہہ سکتے ہیں تقریر نویس ہیں ایک عرفان صدیقی اور دوسرا جو فوج مخالف نکات ہوتے ہیں خاص طور پر جنرل فیض مخالف جو نکات ہوتے ہیں مریم نواز کی پریس کانفرنس ہو یا مریم نواز کی تقریر ہو وہ نکات جو ہیں ترتیب دیتے ہیں پرویز رشید اور مریم نواز کا یہ دعویٰ سراسر غلط ہے کہ وہ اپنی تقریر خود لکھتی ہیں ان کو تقریر لکھ کے دی جاتی ہے اور اس کے بعد وہ ریہرس وغیرہ کرتی ہیں اور پھر اسی پرچی سے دیکھ کر وہ اپنی تقریر کرتی ہیں بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی پر کیا فیصلہ کیا اور یہ فیصلہ کیوں بہت سے حلقوں کے لیے ایک سرپرائز ہے کیونکہ یہ جو فیصلہ تھا یہ ایک انتہائی اہم وقت پر کیا گیا اور یہ ایک ایسا نازک وقت تھا جب سازشی عناصر بہت زیادہ ایکٹیو تھے وہ اس طرح کی افواہیں اڑا رہے تھے اس طرح کی اطلاعات پھیلا رہے تھے کہ جنرل باجوہ نے بھی وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کے خلاف کوئی سخت قسم کا فیصلہ کر لیا ہے پھر جو ملاقاتیں کرنی تھیں 
پرائم منسٹر عمران خان نے جو تین ناموں کا ایک پینل عموماً جو ہے وہ جاتا ہے کسی بھی پرائم منسٹر کے پاس اس کو غلط رنگ دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ پرائم منسٹر عمران خان تو تین جنرلز کے انٹرویوز کریں گے ایک کو سلیکٹ کر لیں گے دو کو ریجیکٹ کر دیں گے تو اس سے تو فوج میں بڑا غم و غصہ آئے گا اور پرائم منسٹر عمران خان سے فوج مزید ناراض ہو جائے گی اسی طرح جو نوٹیفیکیشن والا معاملہ تھا اس کو بہت اچھالا گیا کہ اب تک نوٹیفیکیشن پبلک نہیں کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ہی زبردست قسم کی محاذ آرائی شروع ہو گئی ہے پرائم منسٹر اور جنرل باجوا کے درمیان لیکن ہوا کیا ہوا یہ کہ ایک تو پرائم منسٹر عمران خان نے فیصلہ کر لیا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کون ہوگا اس میں سب سے پہلے تو یہ کیا گیا کہ یہ جو ملاقاتوں کا اور جو انٹرویوز والا معاملہ اس کو جو کانٹروورسی بنائی جاری تھی تو فیصلہ کیا گیا کہ یہ ملاقاتیں وغیرہ نہیں ہوں گی اور یہ جو انٹرویوز والی ایک کہانی بنائی گئی تھی کہ شاید پرائم منسٹر عمران خان کسی کو ریجیکٹ کرنے والے ہیں اور کسی کو سلیکٹ کرنے والے ہیں وہ سارا سلسلہ ہی ختم کر دیا گیا دوسرا فیصلہ یہ ہو گیا ہے طے ہو گیا کہ جنرل فیض حمید کور کمانڈر پشاور بنیں گے پشاور وہ جا رہے ہیں اور ہمارے ذرائع کے مطابق پچیس اکتوبر سے پہلے پہلے جنرل فیض امید اپنی جو نئی ذمہ داریاں ہیں یعنی کور کمانڈر پشاور کے طور پر وہ ذمہ داریاں سنبھال لیں گے تیسرا ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا اور پرائم منسٹر عمران خان کے درمیان ایک حالیہ کانٹیکٹ ہوا ہے یہ اعلیٰ سطح کا جو کانٹیکٹ تھا اس میں وہی چیزیں ڈسکس ہوئیں جو پہلے سے طے کر لی گئی تھیں اور اب ڈی جی آئی ایس آئی کے حوالے سے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جنرل ندیم انجم ہی ڈی جی آئی ایس آئی تعینات ہوں گے پرائم منسٹر عمران خان نے اس کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس کا جو نوٹیفکیشن ہے نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کا یہ پرابلی بدھ کو جاری کر دیا جائے گا اور نیکسٹ منڈے سے تمام جو نئی پوسٹنگز ہوئی ہیں نئی جو ٹرانسفرز ہوئی ہیں وہ تمام افسران اپنی جو نئی ذمہ داریاں ہیں وہ سنبھال لیں گے اور یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے اس پی ڈی ایم کے لیے اور اس شہباز شریف کے لیے جن کا پورا بیانیہ ہی ریاست مخالف تقاریر فوج مخالف تقاریر پر کھڑا تھا جو اس پوری صورتحال سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے لیکن اب یہ معاملہ سارٹ آؤٹ ہو گیا ہے اور اس طرح کسی قسم کا کوئی امکان نہیں ہے کہ پی ڈی ایم جو تحریک چلانے جا رہی ہے کہ اس کے نتیجے میں کوئی پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت کو خطرہ ہو یا وہ حکومت گر جائے اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ